এই ভিডিওটি আমরা এইচ ডি এল সি অর্থাৎ হাই লেভেল ডাটা লিঙ্ক কন্ট্রোল প্রোটোকল সম্পর্কে ডিটেলসে জানবো এই ভিডিওটি কমপ্লিট করার পরে আপনি জানতে পারবেন যে কি বিট ওরিয়েন্টেড প্রোটোকল অ্যাকচুয়ালি কি এবং আমরা যে এইচ ডি এল সি প্রোটোকলটা দেখব সেটা ফ্রেম ফর্মেটটা কেমন হয় এবং প্রত্যেকটা ফ্রেমেরই কিছু সেকশন থাকে অর্থাৎ যে ফ্রেম ফর্মেটটা আমরা এইচ ডি এল সি প্রোটোকল ইউজ করবো সেটার প্রত্যেকটারই পার্টিকুলার সেকশন রয়েছে এবং প্রত্যেকটা সেকশন সম্পর্কে আমরা ডিটেলস নলেজ নেওয়া ট্রাই করব এবং এইচ ডি এল সি ফ্রেমসের কত প্রকার হয়ে থাকে সেটা সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে জানার ট্রাই করব সো ফার্স্ট অফ অল আমরা একটু দেখি যে কি বিট ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচটা কি আমরা জানি ডেটা লিঙ্ক লিয়ার বেসিক্যালি ফ্রেম নিয়ে কাজ করে এই ফ্রেমগুলোর ভিতরে কি থাকে কালেকশন অফ বিটস থাকে এবং এই বিটসগুলোকে বিভিন্নভাবে মডিফাইয়ের মাধ্যমে যে প্রোটোকলগুলো ক্রিয়েট করা হয় বা এই বিটসগুলো নিয়ে যে প্রোটোকলগুলো ক্রিয়েট করা হয় সেগুলোকে আমরা বলি বিট ওরিয়েন্টেড প্রোটোকল অর্থাৎ বিটের ভিত্তিতে আমরা প্রোটোকল সেট করতে পারি সো একটা বিট ওরিয়েন্টেড প্রোটোকলের এক্সাম্পল হচ্ছিল এইচ ডি এলসি প্রোটোকল যেটার ফুল ফর্ম হচ্ছিল হাই লেভেল ডেটা লিঙ্ক কন্ট্রোল প্রোটোকল এবং আজকে আমরা এই প্রোটোকল সম্পর্কেই জানব এবং তাহলে আমরা কিন্তু বুঝতেই পারলাম দুটা জিনিস ফার্স্ট অফ অল হচ্ছিল যেহেতু বিট ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচ বা বিট ওরিয়েন্টেড প্রোটোকল ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ারে কাজ করে সুতরাং এইচ ডি এলসি যেহেতু বিট ওরিয়েন্টেড প্রোটোকলেরই একটা পার্ট বা টাইপস সুতরাং এইচ ডি এলসি যে প্রোটোকলটা রয়েছে সেটা ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ারই ইউজ করা হয় এবং সেকেন্ড যেটা হচ্ছে হলো এইচ ডি এলসি একটা বিট ওরিয়েন্টেড প্রোটোকল সো এইচ ডি এলসি প্রোটোকলটা অ্যাকচুয়ালি কী সেটা এখন আমরা দেখা ট্রাই করব এরপর আমরা ফ্রেম ফর্মের বেটার টাইপস দেখবো কারণ এইচ ডি এলসি প্রোটোকলটা বোঝা অনেক ইম্পর্টেন্ট এর কারণ হচ্ছে হলো এইচ ডি এলসি প্রোটোকলের উপর ভিত্তি করে ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ারে আরও অ্যাডভান্স প্রোটোকল ইউজ করা হয় এইচ ডি এলসি অনেক আগের একটা প্রোটোকল বাট এটা খুব একটা পাওয়ারফুল প্রোটোকল যদিও এটা এখন ইউজ করা হয় নাও কিন্তু এটা অনেকটা পাওয়ারফুল প্রোটোকল এই কারণে এইটার বেসিসেই অ্যাডভান্স প্রোটোকলগুলো ক্রিয়েট করা হয় সো এইটার বেসিক আপনার ক্লিয়ার থাকা দরকার তাহলেই তো আপনি অ্যাডভান্স যে প্রোটোকলগুলো ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ার ইউজ করা হয় সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন তো এটা হিস্ট্রিটা আমরা একটু যদি দেখি সো এটা ফার্স্ট অফ অল আইবিএম দ্বারা প্রপোজ করা হয়েছিল যে এই ধরনের একটা প্রোটোকল সেট করা যায় এবং এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করেছে আই আইএসও দেন এটা গ্লোবালি ইউজ করা শুরু হয়েছে সো এটা কি এখন আমরা একটু বোঝা ট্রাই করি আমরা জানি যে কমিউনিকেশন একজন সেন্ডার থাকতে পারে এবং একজন রিসিভার থাকতে পারে সেন্ডারের একটা ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ার রয়েছে এবং রিসিভারেরও একটা ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ার রয়েছে এবং এরা কানেক্টেড আছে বাট বাট যদি এদের ডিস্টেন্স খুব বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে এই ডেটাটা ডিরেক্ট সেন্ডার থেকে আপনার রিসিভারের কাছে সেন্ড করা যায় না সেটা কমিউনিকেশনটাও এফিসিয়েন্ট না ডেটা লস্ট হয় ট্রাফিক আটকা পড়ে থাকতে পারে এবং কোনোভাবেই এটা এফিসিয়েন্ট কমিউনিকেশন হয় না যদি সাপোজ মনে করেন এটা বাংলাদেশে আছে একটা নোট মানে সেন্ডার আর রিসিভার রয়েছে আমেরিকাতে এত লং ডিস্টেন্স আপনি ডিরেক্ট যত ডাটা আপনার কাছে আসে ডিরেক্ট পাঠিয়ে দিতে পারবেন অবশ্যই না ডিস্টেন্স বেড়ে গেলে আমাদের ইন্টারমিডিয়ারি নোট ইউজ করতে হয় এই ইন্টারমিডিয়ারি নোট কি মাঝখানে মাঝখানে অনেক রাউটার থাকবে এই রাউটারগুলোর হেল্প নিয়ে আপনি কি করবেন আপনার ডেটাটা রিসিভারের কাছে পাঠাবেন অর্থাৎ ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ার বেসিক্যালি নোট টু নোট কমিউনিকেশন হেল্প করে থাকে নোট টু নোট কমিউনিকেশন কি নোট টু নোট কমিউনিকেশন হচ্ছিল সেন্ডার যেহেতু রিসিভারকে ডেটা পাঠাবে রিসিভারকে ডিরেক্টলি ডেটা পাঠানোর পরিবর্তে সে কী করবে ইন্টারমিডিয়ারি অর্থাৎ তার কাছের যে কোনো একটা রাউটারকে সে ডেটাটা পাঠাবে অর্থাৎ নোটটাকে পাঠাবে এই ডেটা এখানে জমা হবে দেন এখান থেকে সেকেন্ড নোটে যাবে দেন এখান থেকে আরেকটা নোটে যাবে এবং লাস্ট নোট থেকে রিসিভারের ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ারে ডেটাটা রিসিভ হবে সো এই যে কি করা হলো বেসিক্যালি সেন্ডার থেকে নোড নোড থেকে নোড নোড থেকে নোড এবং নোড থেকে রিসিভারের কাছে যে কমিউনিকেশন এটাকে আমরা নোড টু নোড কমিউনিকেশন বলি এবং এই কমিউনিকেশন কি ইফিসিয়েন্ট এবং ইফেক্টিভ করে কি আমাদের ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ার ওকে সো ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ার যে এই কমিউনিকেশনটা করবে অর্থাৎ নোড টু নোড যে কমিউনিকেশনটা করবে এইটা কমিউনিকেশন করার জন্য অবশ্যই কিছু রুলস বা প্রোটোকল ফলো করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা নোট যাতে সেম প্রোটোকল ফলো করেই আপনার ডেটাটা সেন্ড করে যাতে করে কমিউনিকেশন এফিসিয়েন্ট হয় এবং ডেটা লস না হয় এই যে প্রোটোকল প্রোটোকল মানে সেট অফ রুলস এই প্রোটোকলের মধ্যে একটা প্রোটোকল হচ্ছে হলো এইচ ডি এল সি প্রোটোকল সুতরাং আমাদের এইচ ডি এল সি প্রোটোকলটা কি এইচ ডি এল সি প্রোটোকলটা হচ্ছে হলো এমন একটা প্রোটোকল যেটা আমাদের নোট টু নোট কমিউনিকেশনটা কীভাবে হবে সেটা আইডেন্টিফাই করতে বা ডিফাইন করতে হেল্প করে সো আমরা এইচ ডি এল সি প্রোটোকলটা আশা করি বুঝেছি এখন আমরা এইচ ডি এল সিতে যে ফ্রে
beginning sequence আর একটা হচ্ছে হলো ending sequence ওকে এই beginning sequence এবং ending sequence 8 bits এর হয়ে থাকে এবং এরা সেম হয়ে থাকে এটা সম্পর্কে আমরা ডিটেইলসে জানবো ঘাবড়ানোর কিছু নাই সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে কি আমাদের দুইটা সেকশন আছে সেটা হচ্ছে beginning section আর একটা হচ্ছে ending section এই beginning section 8 bit এর হবে এই ending section কি হবে 8 bit এর হবে beginning section কে আপনি flag ও বলতে পারেন এবং ইনি সেকশন কেও ফ্ল্যাগ বলতে পারেন ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওকে এরপর আমাদের কাছে আছে হলো হেডার সেকশন এই যে হেডার সেকশন হেডার সেকশন বেসিক্যালি 16 বিট থেকে 24 বিটের মতো হয়ে থাকে এই হেডার সেকশন কে আমরা আবার দুইটা পার্টে ডিভাইড করতে পারি একটা হলো অ্যাড্রেস পার্ট আর একটা হলো কন্ট্রোল পার্ট তার মানে হলো অ্যাড্রেস সেকশন এবং কন্ট্রোল সেকশন কে কম্বাইন আকারে আমরা বলি হেডার সেকশন এরপরে আসে আমাদের বডি পার্ট বডি পার্টটা কি বডি পার্টটা হচ্ছে হলো নেটওয়ার্ক লেয়ার থেকে ডাটা লিঙ্ক লেয়ারের কাছে যে ডেটাগুলো আসে সেই ডেটাগুলোকে এই বডি পার্টে রাখা হয় অর্থাৎ এই ফ্রেম ফর্মেট অ্যাকচুয়ালি কী থাকবে ডেটা থাকবে ডেটার সাথে অ্যাডিশনাল কিছু ইনফরমেশান অ্যাড করে তারপর সেন্ড করা হবে যেই ডেটাটা সেন্ডার রিসিভারকে পাঠাইতে চাচ্ছে সেই ডেটাটা অ্যাকচুয়ালি এই বডি পার্টের মধ্যে থাকে এখন এই বডি পার্টটা ভ্যারিয়েবল সাইডে সাইজের হয় বা ইনফরমেশানটা ভ্যারিয়েবল সাইজের হয় অর্থাৎ নেটওয়ার্ক লেয়ার থেকে কী পরিমাণ ডেটা আসবে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না তাই না সো কম ডেটা আসতে পারে বেশি ডেটা আসতে পারে সো এটার কোনো ফিক্স লেন্থ নেই এরপরে সেকশনটা হচ্ছিল আমাদের সিআরসি সেকশন ওকে এটাকে আমরা এফ সি এসও বলি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার একই কথা সো সিআরসিটা কি সিআরসি হচ্ছে হলো ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের একটা ইরো ডিটেকশন প্রোটোকল এটা সবচেয়ে পাওয়ারফুল একটা ইরো ডিটেকশন প্রোটোকল যেটার মাধ্যমে সেন্ডার এবং রিসিভার কী করতে পারে তাদের কমিউনিকেশানটা ইফেক্টিভ করতে পারে উইথাউট এনি ইরোর অর্থাৎ সেন্ডার যে রিসিভারকে একটা ডাটা পাঠাবে সেই ডাটা যে কোনো ইরোর নেই রিসিভার এটা কীভাবে বুঝবে রিসিভার এই সিআরসি প্রোটোকল ইউজ করলে বুঝতে পারবে যে আচ্ছা সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে যে ডাটাটা আসছে সেটাতে কোনো ইরোর নেয় আর যদি ইরোর থাকে সেটা তো সিআরসি এর মাধ্যমে ডিটেক্ট করা যায় সেই ক্ষেত্রে রিসিভার কী করে সেই ডেটাটাকে ডিসকার্ড করে দেয় ওকে সো এখানে আমরা দেখতেই পারতেছি যে আমাদের যে পিলগুলো আছে সেই পিলগুলোর কোনটা কত বিটার হবে সেখানে এখানে ডিটেলসে লেখা আছে সো এখানে আমরা ফার্স্ট পার্ট নিয়ে দেখি ফার্স্ট মানে যেই আপনার ফিল্ডটা রয়েছে বিগিনিং ফিল্ড এবং লাস্টের যে ফিল্ডটা রয়েছে একটা ইন্ডিং সিকোয়েন্স সো এটা কেন ইউজ করা হয় এবং এটা কি সো বিগিনিং এবং ইন্ডিং সিকোয়েন্সে সব সময় মনে রাখবেন এই আট বিট ইউজ করে আমরা জানি যে এটা আট বিটের এই আট বিট ইউজ করা হয় সেই আট বিট হচ্ছে হলো জিরো ওয়ান 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 জিরো অর্থাৎ জিরোর পরে ছয়টা ওয়ান তারপর আরেকটা জিরো এই বিগিনিং সিকোয়েন্স এবং ইন্ডিং সিকোয়েন্স সবসময় এরকম সেম রাখা হয় কেন এর কারণ হচ্ছে হলো ডেটা লিঙ্ক লেয়ার থেকে নোডের কাছে মাল্টিপল ফ্রেম যাবে এই মাল্টিপল ফ্রেমগুলোকে আমরা আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করব কীভাবে অর্থাৎ নোডগুলো আইডেন্টিফাই করবে কীভাবে সে দেখবে যে আচ্ছা বিগিনিং সিকোয়েন্স কি এটা আছে তার মানে বিগিনিং সিকোয়েন্স যদি এটা থাকে তার মানে এটা একটা ফ্রেমে শুরু আচ্ছা আমার ফ্রেমটা কখন শেষ হবে যদি ফ্রেমের শেষের দিকে এই আটটা বিট সে পায় তখন সে মনে করবো আচ্ছা তাহলে আমার ফ্রেমের এন্ডিং হচ্ছে পার্ট হচ্ছে এইটা সুতরাং এটা হচ্ছিলো টোটাল পুরোটা হচ্ছিলো একটা ফ্রেম সিমিলারভাবে নেক্সট এসে যখন আবার এই সিকোয়েন্সটা পাবে তখন মনে করবে যে কি ও এটা তো আরেকটা ফ্রেমের বিগিনিং পার্ট সো এই ফ্রেমটা তার কাছে জমা হতে থাকবে জমা হতে হতে যখন সে এই সিকোয়েন্সটা আবার পাবে এই আট বিট আবার পাবে সে তখন মনে করবে ও আচ্ছা এটা ছিল এই ফ্রেমটার এন্ডিং সিকোয়েন্স এইভাবে বিগিনিং সিকোয়েন্স এবং এন্ডিং সিকোয়েন্সকে আইডেন্টিফাই করার মাধ্যমে প্রত্যেকটা ফ্রেমকে আমরা আলাদা করতে পারি এই প্রোটোকলে যেহেতু এইচ ডিএলসি অন্যান্য প্রোটোকলের মধ্যে আপনার ডিরেক্ট কোনো স্টার্ট এবং এন্ডিং যে বিট ইউজ করে সেটা করতে পারে না সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এইচ ডিএলসি বিগিনি এবং সে এন্ডিং সিকোয়েন্স ইউজ করা থাকে যাতে করে সে ফ্রেমগুলোকে আলাদা করতে পারে এখানে দেখেন খুব সুন্দর মতো লেখা আছে আচ্ছা এই প্যাটার্নটা বেসিক্যালি আপনার অকার হওয়া যাবে না অর্থাৎ পুরো ফ্রেমের মধ্যে সেকেন্ড টাইম এটা কিন্তু আর অকার হওয়া যাবে না এটাই একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছিল এইচ ডিএলসি প্রোটোকলের এর কারণ হচ্ছিল কোনো কারণে যদি এই সিকোয়েন্স নাম্বারটা মনে করেন বডি পার্টে আবার অকার হয় তখন কি হবে বিগিনিং সিকোয়েন্সটা একটা পাইল মানে রিসিভার সো হেডার পাইল হেডারের পরে বডি পার্টে এতটুকু অংশ পাওয়ার পরে সে দেখলো যে কি এই সিকোয়েন্স নাম্বারটা আবার আসে তখন সে মনে করবো আছে এটা তো ইন্ডিং বাট অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিং তো এখন হয়নি বডি পার্টে তো আরও অনেক কিছু আসে তাই না সো এখানে এটা বলতেছে যে কি যদি এই প্রোটোকল ইউজ করা হয় বডি পার্ট বা কোথাও আপনার এই সিকোয়েন্সটা যাতে রিপিট না হয় শুধুমাত্র বিগিনিং সিকোয়েন্স এবং এন্ডিং সিকোয়েন্সে এই আটটা বিট থাকতে পারবে অন
सो नोटगुलो जो आइडल बसे आ डेटा कम्युनिकेशन करते हैं से क्षेत्र में तक ये नोट की क्यों नोट की बिगिनिंग इंडिंग सिकुवेंसा पाठा जाते तर मध्य मध्य जो लिंक इस्टेब्लिश होता है सेलाइव थे तर मध्य जो क्लक सिनक्रोनइेशन क्रिएट कर ब्रेक ना हो क्लक सिनक्रोनइेशन जाते थे जाए यह फले डेटा इनकन्सिसटेंसि देखा दिवे ना बाट को कारण सिनक्रोनइेशन जो ब्रेक है से क्षेत्र में डेटा इनकन्सिसटेंसि देखा दीते परे एरपर हमारे हेडार सेक्शन ये हेडार सेक्शन के बेसिकली दुईट पार्टे भाग करते एक हमारे एड्रेस फिल्ड और एक कंट्रोल फिल्ड ये हेडार सेक्शन में जी सिक्सटीन थे टोटी फोर बी टी सी यूज करते एड्रेस फिल्ड अपन की क्यों एड्रेस फिल्ड एखे हमारे आईडेंटिफाई करते हेल्प कर जो कि एक्चुअलि सेंडार का अर्थात को नोटा के एन डेटा पाठा सो एड्रेस फिल्ड हमें एड्रेस रखी नेक्स्ट जो नोट रही है और कंट्रोल फिल्ड की कंट्रोल फिल्ड हो जाचुअलि क्यों कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन तीन टाइप्स है ये बेसिकाली देखो एक बाट क्यों कम्युनिकेशन है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस रही है ये कंट्रोल करार जो बेसिकाली कंट्रोल फिल्ड है यूज कर उदाउट कंट्रोल फिल्ड ये प्रोटोकल्ट क्यों इफिसियंट होना प्रपार होना ओके नेक्स्ट हो बडी पार्ट एट पे लोड बोलते पर वेरिएबल सैज एट कारण हमें नेटवर्क लेयर थे जो डेटा पा से एड कर दीब सो नेटवर्क लेयर थे कि धरण कत बीटे डेटा पा से प्रिभियलिते सूतर ये कारण पे लोड बडी पार्ट हमारे वेरिएबल सैज एरपर हमारे आज लास्ट जो सेक्शन रही है से आर सी और एफ सी एस पार्ट सो सी आर सुल फर्म हो सिक रिडान चेक ये इरो डिटेक्शन मेथडर जो यूज कर है उदाउट इरो डिटेक्शन कम्युनिकेशन कफिसियंट होना सूतर एच डी एल सी प्रोटोकल यूज कर लेनी एक पावरफुल इरो डिटेक्शन मेथडो पे जा सो हमें क्योंकि देखे फिलल एच डी एल सी जी फ्रेम फर्मेट रही है से भाव में क्या कर सो एन देखो जी की टाइप्स अफ एच डी एल सी फ्रेमस बेसिकलि तीन धरण एच डी एल सी फ्रेम होते तीन धरण एच डी एल सी फ्रेम है ये कार ऊपर डिपेंड कर बेसिकलि डिपेंड कर कंट्रोल फिल्डर ओपर सो ये जी हमारे आज एड्रेस फिल्ड और ये आज हमारे कंट्रोल फिल्ड ये कंट्रोल फिल्डर बीटगुलो के एक चेन्ज करी तक ही ये कंट्रोल फिल्डगुलो के तीन टाइप से डिवाइड करते सो कंट्रोल फिल्डर डेटागुलो के एक चेन्ज करी से क्षेत्र में फ्रेम फर्मेट के तीन भागे डिवाइड करते एक चल आई फ्रेम अर्थात इनफरमेशन फ्रेम एस फ्रेम सुपारभाइजरि फ्रेम यू फ्रेम आन नम्बर्ड फ्रेम सो हमें मन करी जी कि कंट्रोल फिल्डे बेसिकाली आठ थे षोलो भिडियोज करते सो हमें मन कर लम जी कंट्रोल फिल्डे इनिशियलि जो फ्रेम टाइम क्या करते हैं आठटा बीट रखते पर देखते हैं आठटा बीट सो य आठटा बीटर जो प्रथम बीट जिरो है तक मन करते हैं जो आई फ्रेम यूज करते एच डी एल सी तो आई फ्रेम यूज करते जो फार्ष्ट बीट वन सेकेंड बीट जिरो देखी तक हमें मन करब जी कि सुपारभाइजरि फ्रेम यूज करते कम्युनिकेशन करते थार्ड जो देखी जी कि कंट्रोल फिल्डे वन वन दिए शुरू हो तरह बुझे फिलब जी ओ अच्छा कम्युनिकेशने आन नम्बर्ड फ्रेम फ्रेम फर्मेट यूज कर एच डी एल सी प्रोटोकल यूज कर जी कम्युनिकेशन होने आन नम्बर्ड फ्रेम फर्मेट यूज कर कम्युनिकेशन हो सो ये आई फ्रेम टी आई फ्रेम तो हो जस्ट नर्मल डेटा सेंटर थी रिसिवर का पोछ जाए जस्ट डेटा पाठान क्ज एस फ्रेम कि एस फ्रेम हो जो फ्लो कंट्रोल दरकार मैं दो नोडर मध्य फ्लो कंट्रोल इरोर कंट्रोल करा दरकार से ही क्षेत्र में एस फ्रेम यूज कर यू फ्रेम टी यू फ्रेम तो हूँ एक स्पेशल पार्पास फ्रेम जो को नोडर मध्य लिंक मैनेजमेंट मत क्यागुलो आदार जो एक्टिविटीजगुल्लो आ जो कम्युनिकेशन इफिसियंट कर कारण माझे माझे यू फ्रेम यूज कराते जो पे सो आशा करी बुझते पे एच डी एल सी प्रोटोकल कि ये क्या भाव क्ज कर सो योटी जी अपने यूजफुल इनफर्मेटिव मना है तो हमें हमारे चैनल सबसक्राइब कर थैंक यू